抓狂听电的晚上，你在身旁为我点亮一束光，心跳加速却要眼神的碰撞，你的呼吸贴近我脸庞，有你热肠快乐。笑话给晚餐多加分糖，比漫画还要更漫画的日常，欢喜悲伤。把承诺的股份划入我的名下，当然没有。签一份正式的股权转让书。我对你是真心的。只要他彻底消失，咱们心儿以前的事情就不会被发现了。宝贝，妈妈都是为了你好，为了我好。你到底是为了我好，还是为了自己好？你瞒了我这么多年，我直到今天我才知道，原来我才是那个凶手。哎，给你送给我吧。对，哎，你走，准备上车。录音是伪造的，都是在胡说八道。到现在这个时候，你还要撒谎吗？想必各位都很好奇我为什么不在这儿了。这是我的订婚宴，你这个闲杂人，你最好还是先出去。闲杂人等不敢当，我只是来还各位一个真相，顺便问问各位祖宗，一个通过卑鄙手段上位的人，能否放心的把集团托付给他？论卑鄙，还是二哥你自己制造的假死更令人瞠目结舌吧。想要杀人灭口的人，杀人？给我安这么大罪名？证据，造谣可是需要证据啊！事情都发展到这种地步了，你还想要掩饰作为吗？明月，这份录音我也可以伪造。父亲现在正在危急关头，他老人家最后交代了，希望能够掌控集团股份和实权的人是我。在座的各位都明智的很，也都纷纷明白我父亲的心意，都推举我为集团的负责人。至于你，你有什么？你拿什么跟我抗衡？最宠爱的小儿子，马上就一手遮天，把我大半辈子打下的基业给毁掉
最宠爱，我看是最瞧不上、最不受器重的那个了。爸，二十多年了，凭什么？凭什么贪灵月就是在好好经营你的事业？我林胜就只是个会败光你基业的败家子，凭什么贪灵月这个样子有资格继承你的集团？而我林胜。就只能够像阿猫阿狗一样，靠你们垂脸活着。住口！啪！这个逆子！你要是再出言不逊，我就对你不客气了。不客气？好啊，你们谁都可以对我不客气，但是有一点你们要搞清楚：这个集团我持有的股份最多，这个集团就是我的，这一点谁也撼动不了。林生。你是家里排行最小的一个孩子，所以大家都偏爱你。但是没想到，居然把你宠溺成这样，让你是非不分，为了一己之私，残害手足。你怎么能这么干呢，孩子？各位，我明天，今天郑重的宣布。我把我手上百分之二十的股份，无条件的转让给林月。虽然说比不上这个逆子手上百分之三十的股份，但是人心向背不在于股权的多少，而是在于能不能以德服人。我这还有百分之十，都转给林月，这样林月就有百分之三十了。你把股份转给那个杨子，凌少，他跟你一样，都是我弟弟。回头吧，我告诉你，从一开始我就没有打算回头。好，现在我们的股份顶多算是持平。爸，您看您也一大把年纪了，身体也不好，不如把公司交给我。那么利益熏心，我是不可能把集团交到你的手上的。好，那就让在场所有的股东投票，谁去谁留，自然见分晓。不用。安心，你一个外人，这里没有你说话的。我有集团的股份，我也算是集团的股东。我手上有林伯父赠予我妈妈的百分之五的股份，加上我的百分之五，我们应该比你更有话语权了吧？还区区百分之五？在座所有股东的持股总和，共计百分之二十。更何况我们已经达成了共识，对林氏集团的未来做出了更好的规划。你们不必觉得遗憾，毕竟林氏集团在你们的手上只会继续墨守成规，一步步自取灭亡。交给我，才是最好的选择。几句话想对大家说，各位都是陪我林天从一无所有开始创业打拼，一步一步走到今天的伙伴们。我林天教子无方，把大家牵扯进这次风波里头。我林天向大家鞠躬致歉了。今天的林氏集团，绝对不是我林天一个人的，是靠大家共同努力、一砖一瓦共同建立起来的。我相信现场的好多股东们
对林氏集团的热爱，可能会超过我林天本人。所以现在大家也明白，在这个节骨眼上，林氏集团最需要的是什么。希望大家能够像往常一样，做出你们最明智的选择，为了大家共同的集团。我林天，谢谢大家。我支持李密，我也支持林月。我也支持，我也支持，我也支持林月，我也支持，还有我，我也支持，支持林月，我也支持林月，林月。支持林月，支持林月，我也支持林月。支持林月走，支持林月走，我也是，我也支持林月，我也支持林月，我也是，我也支持林月，支持林月，我也支持林月，支持林月，还有我，支持林月，支持林月，我也是，支持林月，支持林月，我也支持林月，还有我，我也支持，是，我也是，我也支持，我也是，我也是，我也是，支持林月，支持林月。真是一出好戏，你早就准备好了对吧？要彻底让我身败名裂才甘心。明月，够狠，我输了。为什么不能说？孩子，同我一道过吧。小盛，对于你们之前做的事，我们已经报警了。你主动认罪的话，都还来得及一显示有脑瘤，现在正在给你抢救。脑瘤怎么会这样？不怪我，我一直想着亲儿和妈的事儿，我我甚至都没发现爸到现在。不怪我。哥，你不用太自责，没有人愿意发生这种事情的。那仙儿呢？仙儿正在接受警方调查。我们我妈她，她一时接受不了这些，现在也住院了。警方说到她状态稳定一点了，会继续调查。手术很成功，不过会后遗症。后遗症，因为这个肿瘤啊，长期压迫着脑神经。顾先生的海拿铁和皮热支已经发生了浓缩，准确的告诉你们，顾先生患上了阿尔兹海默症，也就是咱们常说的老年痴呆。谢谢您，医生。医生。
我跟医生说过了，爸的伤势恢复得很好，月底就能出院。妈，一会儿呢，警察会来，他们希望我们配合调查。你是从哪一步开始出错的？但是从现在开始，我们一起回到正轨，好吗？好吗？为什么我遇到这两种人，偏偏是同一个人？我有多恨你，就希望你有多快能好起来。我要听你亲口跟我解释，你为什么要这么对我？如果害一个人的理由这么难想的话，你当初为什么那么快的就做了决定？接下来该去哪儿？应该不用我多说了吧？你怎么不直接处理掉我？警察和法律会处理掉你，就是可惜了你这一副好身手。那你就不怕我跑了？我五哥到现在可还没看错过人。出来以后电话找我，不出意外的话，八十年后我都还在。就是希望以后你的本事都用在正道上。嗯、爸现在记得的，都是些年轻时候的事情。对了。我已经办了休学的事情了，过两天复批就下来。家里现在离不开我，顾氏集团也离不开我，事业和学业终究是不能两全。其实爸这边我可以照顾的。我现在只想，爸这一生的心血和事业不会无以为继。还有我妈那边也不太乐观，我也想多陪陪她。说实话，让我现在原谅他，不太可能。不过这一切都过去了，我也希望他能够重新开始。啊，对了，你住的房间已经按照你之前住的时候的习惯重新收拾好了，这里永远有属于你的一个家。当哥哥的责任，我可是会履行到底的。心儿，姐，你去哪里喝的？怎么样？都挺好的。该
该交代的我都交代了，雨果的事终究是我的错，我会负责的。对不起，其实这句话我早就应该说了，只是我一直仰仗着父母的溺爱，把这当成理所当然。我的自以为是，狭隘自私。给你和雨果带来的伤害，是无论多少句道歉，多少愧疚，都没有办法弥补的。以后呢，叫一次钱，就可以抵消十次对不起。立刻生效。希望我们都能过上自己想要的日子。好，见。身体还好吗？要不要再去医院看看？我的身体呀、啊，我心里最有数，没事儿。对不起，爸。林生从小被一家人宠着长大。他可真是被宠坏了。如果说他只是急于家产，我是不会亏待他的。但是他现在干出这种伤天害理、谋害至亲的事儿，我是不会原谅他的。爸，我觉得弟弟还年轻，只要他肯真心悔过，一切都还来得及。我原来。一直认为，林家的男人要鼓励狼性教育，要培养他们那种居安思危的竞争意识。结果呢，适得其反。对他，我真的是教子无方啊。都是我这个不称职的父亲造成的，爸，您在我们心里是个伟大的父亲。老爸的办公室是不是焕然一新？哎，来看，这照片我选，是不是有这意思？我觉得不行。不是，哎，你这还没上任呢啊，就给我摆谱啊？我的意思是，这里并不属于我。说什么呢，大哥？这就交给你了。爸都说了，集团交给你打理。再说了，我那全球游的机票都订好了，这就是打扰我潇洒的节奏。林氏集团更需要的是你，爸只是说交给我来处理，但处理方式由我来定，所以林氏集团就交给你了。你呢？建立五 G 物流仓，实现凌霄计划，创办一个能给人们带来更好生活的 New Way。这才是我的目标和理想。我
后悔了。后悔什么？你早说呀！我这装修风格都变成你最喜欢的了。你看后边几张照片，我对着他们每天工作，我哪儿来的灵感呀、啊？我。我的风格。审美，嗯。欢迎加入银河库漫漫画工作室。有一些要求还是提前说清楚为好。这是一家非常时尚的公司，也是一家非常严格的公司。奉行加班文化，狼性哲学，没有休息日，二十四小时待命，拒绝脱稿，改稿无期限，没有灵魂的打卡机器，杜学像风一样自由散漫。<笑>是不是吓到了？哎，刚才都是放屁啊！我们其实工作氛围非常轻松，我们的宗旨就是在愉悦中创造。行，今天就下班了，等你们明天上班感受感受就知道了。后续的合作意向和计划，都会尽快展开。我其实更好奇，你跟安心以后的计划是什么？你这是作为哥哥的关心吗？作为一个以前爱过的，以后也会一直爱着他的哥哥。这让我感觉我的处境还挺危险。有点危机感没什么不好的。你放心，安心在我这里是我的爱人，也是我的亲人。干嘛呢？哎，装正经客套衣服真的是太累了，而且我根本就不会。本来家里就已经有一个老板了，我好好画我的漫画不就行了吗？慢慢学吧，安心大画家。我是古风漫画，一不小心捡到王爷单行本，已经提上日程了。但是必须要改名，市面上现在已经有盗版状元。哎，行，老板，老板娘，让本苦工回去好好想想行吗？加油！小老板娘，该回家了吧？我算是这儿的老板之一，照理说，你应该是小老板娘。不是打怪升级做任务，直接习惯了。其实吧，说是蜜汁约会，不过就是想弥补之前我们错过的时间。我们还有很多事情没有说过，很多事情没有做过。既然这样，那我们慢慢来吧。反正我们还有很多时间
是飞去新的生活，我不会再纠缠拖累你。小时候的事情，那些只用为了写不完的作业和考试而烦恼，单纯。心情不好的时候，及时出现。我想要知道他过得好不好，想要为他解开心结，想要他可以不要再担忧，不要再害怕。幸福，我也不希望。你看见了我丑陋的过去，却还依然选择站在我的身边。反正，我们在一起的那些日子，我已经很幸福了。林生，看，我已经做好准备了。你独自等待我的那些日子。为了能够走进它，我准备了很多很多年。现在，我终于站在他的身边，并且牵着他的手，陪他一起笑，一起哭，一起变老。一想到这，我觉得我比世界上的任何一个人都要幸福，而我也一定会带给他幸福。
你今天超话签到没有啊？签了吧。我昨天跟你说的饭圈铁链，你记住没有？背下来了。固定爱称，应援色谨防被撞，应援打榜首尾分段冲刺，不能硬组 CP， 避免蹭别家热度，被蹭也绝不手软，爬墙别家不怕耗着。你简直天昏地暗，在这袭击。行了，安心别拍了，够好看了。没拍，我是看看牙上有没有什么菜印什么的，毕竟是公众人物。哎，看我这个笑容。好嘞，我再带回去。你今天的任务就是，全部给我签完。就你这些签了名的不打折，不签名的打折，多签一本多赚九块六毛三。那我明白了，我不吃不喝也把它给签完。姐姐，心儿，恭喜你啊，新书发售。也要恭喜你啊！我看到新闻了，菜鸟驿站开发了最新取货功能，获得了最佳物流技术奖，恭喜！这都要多谢玉哥哥的技术支持啊！他能帮你什么呀？你们现在驿站是遍地开花，而且有这么大的规模，还是因为你的能力够好。哎，对了，你有看吗？你有没有什么宝贵的意见？你的漫画我全都看完了，你里面是不是有个人物就是按照我改编的呀？谢谢你啊，给了他一个这么美好的结局。现实生活中，你也是值得被爱的。等会儿，哎，拿一本走吧。好，阿、啊、心，林总今天到机场以后突然失踪了，本来在公司有会议行程，现在完全联系不上。你看有什么地方能找到他？我知道了，我现在去找找。我有点急事儿，你们先先待在这儿啊。我们附近超市啊，在搞抽奖活动，来抽一个吧，来、哦、抽一张吧。不不不，我有急事儿，我抽一个吧。我真的有急事儿。高的，抽一个吧，您就抽一个吧。哎，谢谢。预备，唱。恭喜你发财，恭喜你精彩，不好的事都开，礼物多，人乖。好，谢谢谢谢。恭喜您获得了我们的超级豪华现金大礼包，价值八百八十八元，恭喜你啊！八百八十八，啊，这么巧！哎呀，我确实是有急事，我先走了。那太好了，有位先生，他交代我啊，如果您没有愿意跟我走，就让我把这个快递交到您的手中。什么快递啊？请把自己准时送到目的地。我怎么知道目的地的？
，关心。跑哪儿去了你、啊？担心死了。我有些话想对你说。什么话？我想对你说，我不是一个喜欢意外的人，所以我做什么事情都是万事俱备。就像你说的，像只秋雨。突然之间，我人生中第一次有一个人让我这么觉得，我这么的没有准备好。这个人就是你。小时候，我们因为一次意外擦肩而过。毛豆，我回来找你的。嗯。长大之后，又因为一次意外而重逢。哇，你醒醒啊！但是我很珍惜这些意外。我想。也许我做的所有准备，就是为了让我再次遇见你。和你在一起之后，我做了一些我以前从来都没有做过的事情。你以后能不能多研究一点吃的？那我以后天天做饭给你吃。你所谓的体面，是忽略了我所有的目的。我做这些都是为了你好。你至于对我发这么大的火吗？我不应该擅自插手你的事情，这些都是我不尊重你的行为。我自以为做这些都是为了你好，却从来没有问过你需要什么。我以后不会再擅自插手你的事情，我会用你希望的方式去爱你。你愿意多给我一点时间去学习吗？无论遇到什么困难。只要是为了保护你，我都充满勇气。如果可以，我愿意用我余生的所有来守护你。愤怒小鸟的样子看久了，还挺可爱的。愤怒个头！所以，关心小姐。
你好，林太太。小吉，妈妈看看，来往下一点，来试试这边，对，这个是大鱼斗鱼，这个呢在这儿，懂了吗？我的天哪，你也太会画了吧！这谁教你的？爸爸教你的吗？李小丽，为什么要取这么土的名字啊？哪里土了？小吉、小丽，长大了之后就会变成大吉大利，多好的寓意啊！哎，我现在已经开始担心咱俩的孩子了，要是智商随你，可怎么办？肯定随我呀，拜托。随你，随我。找寻回。